இயேசுவில் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இன்று டிசம்பர் மாதம் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி இந்த வருடத்தினுடைய கடைசி நாள் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டிய நாள் இந்த நாளில் அன்புக்குரியே நம்முடைய குடும்பங்களுக்காக ஜிபிக்கக்கூடிய வேலையில நம்முடைய குடும்பங்களுக்கு இறைவன் செய்த எல்லா நன்மைகளை நிறுத்தி நாம் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்வோம் இந்த ஆண்டு முழுவதும் இறைவன் நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்வில் நம்முடைய குடும்ப வாழ்வில் நமக்கு செய்த எல்லா நன்மைகளுக்கும் நன்றி இறைவா நன்றி என்று சொல்லி நம்முடைய உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து குடும்பமாக நன்றி சொல்வோம் நம்முடைய குடும்பங்கள் திரு குடும்பங்களாக அல்ல திரு குடும்பங்களாக இயேசு மரி சூசை வாழ்ந்த ஒருவர் மற்றவரை புரிந்து அன்பு செய்து விட்டு கொடுத்து ஏற்றுக்கொண்டு ஈகோ இல்லாம மன்னிச்சு அரவணைச்சு நிறை குறைகளோடு ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்கிற அந்த வாழ்வை நம்முடைய குடும்பங்களுக்கு இறைவன் தர இந்த நாளில் நாம் சிறப்பாக செபிப்போம் வருடத்தின் கடைசி நாளாகி இன்று அன்புக்கிறவர்களே இந்த நாம் சிறப்பான விதத்தில் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்ல நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் திருப்பாடல் அறுபத்தி ஒன்பது முப்பதில் ஆண்டவரே உமது அருளும் மீட்பும் எனக்கு பாதுகாப்பாக இருப்பதாக உமது பெயரை நான் புகழ்ந்து பாடுவேன் உமது திருமுன்னிலையில் நான் நன்றி செலுத்துவேன் இது இந்த ஆண்டின் இறுதி நாளிலே நாம் இதோ நின்று கொண்டிருக்கிறோம் இந்த ஆண்டு முழுவதும் இறைவன் நமக்கு செய்த நன்மைகளுக்கு நன்றி சொல்லுவோம் எல்லா சூழ்நிலையிலும் எல்லா வேளையிலும் இறைவன் நமக்கு உறுதுணையாக வழி நடத்துவோராக கரம்பிடித்து நம்மோடு உடனிருந்திருக்கிறார் நம்முடைய பல்வேறு தேவைகளையும் எதிர்பார்ப்புகளையும் நாம் அறிவிக்கும் முன்பாகவே ஆண்டவர் இந்த ஆண்டிலே நிறைவேற்றி கொடுத்திருக்கிறார் நம்மை வழி நடத்துகிற தேவனாக நம் ஒவ்வொருவரையும் கரம்பிடித்து அன்பு செய்த அந்த ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்வார் வருடத்தின் கடைசி நாளாக என்று ஒவ்வொரு ஆண்டும் நம்ம வந்து பல தீர்மானங்களை நாம் எடுத்திருப்போம் இந்த கடைசி நாளாக என்று நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் திருப்பி பார்க்கிற பொழுது அந்த தீர்மானங்களை நிறைவேற்றினோமா என்று நாம் சிந்தித்தோம் என்றால் அந்த தீர்மானங்கள் ஒரு வாரம் ஒரு மாதம் அல்லது ஒரு சில மாதங்கள் மட்டுமே நாம் வந்து அதை வந்து கடைபிடித்திருப்போம் அன்புக்கிறவளே இது இந்த நாளில் இந்த நிகழ்வை நாம் பார்க்குறோம் இதை செய்ய மாட்டேன் என்று தீர்மானம் எடுத்த இந்த நபர் எப்படி அந்த சூழ்நிலை தனக்கு சாதமாக பயன்படுத்தி கொண்டு அந்த சூழ்நிலையில் அவர் தப்பித்துக் கொள்கிறார் என்று நாம் பார்க்குறோம் நாம் கூட பல வேலைகளில் பல சூழ்நிலையில் இப்படி தான் நாமும் நடக்கிறோம் இது வந்து வருடத்துடைய கடைசி நாளில் நாம் இந்த ஒரு நிலையில் இருந்தோன்னா நம்முடைய வாழ்வை நாம் சீர்தூக்கி பார்ப்போம் நாளை தினம் புதிய ஆண்டை நாம் துவங்க இருக்கிறோம் இந்த புதிய ஆண்டில் ஒரு நல்ல ஒரு முடிவு எடுத்து இறை பிரசனத்தில் வாழக்கூடிய அருளையும் ஆசிரியையும் நாம் கேட்போம் ரெண்டா எழுப்புதுப்பா ரெண்டு நாளா சம குடி விடாம குடிச்சிட்டு இருக்கோம் நாளைக்கு நியூ இயர் பிறக்க போது நாளையிலேருந்து இந்த குடி பழக்கத்தை விட்டுருணும் கடவுளே நான் விட்டுருவேன் நாளையிலேருந்து நீங்கள் ஒரு பிறகு போது இந்த குடி போகிறத விடுறேன் வேற தனிமையில் குடி போட மாட்டானுங்க ஹலோ மச்சி கூட இருக்க நாளைக்கு நியூ இயர் போகிறக்கு போதெல்லாம் மச்சி அதனால தான் நீ ஃபுல்லாக குடிச்சிட்டு நாளிலேருந்து குடி போகிறத விட்டுருவேன் ஆட பாதி நியூ இயர் போடுறது ரெண்டு நாள் ஆகுது இன்னும் குடி ஏற பிள்ளை குடிச்சிட்டு இருக்கியா நியூ இயர் போனது ரெண்டு நாள் ஆச்சா ஐயோ அன்புக்கிறவளே நாம் இந்த நிகழ்வில் பார்த்தோம் அந்த நபர் தீர்க்கமான அந்த முடிவை எடுத்தாலும் கூட எப்படி ஃபாலோ பண்ண முடியாமல் தன்னுடைய வாழ்வில் பயணிக்கிறார் என்பதை நான் பார்த்தோம் நாமும் இந்த ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கலாம் 
இது இந்த நாள்ல நம்முடைய வாழ்வை நாம் சீர்தூக்கி பார்ப்போம் இந்த நாள் நம் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டிய நாள் இதைத்தான் திருத்தூத பௌல்டிகளா குறைந்திருக்க எழுதிய முதல் திருமுகத்துல ஒன்றாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்துல கிறிஸ்து இயேசுவின் வழியாக நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட இறையர்களை முன்னிட்டு கடவுளுக்கு என்றும் நன்றி செலுத்துங்கள் இன்று நாம் நன்றி செலுத்த வேண்டிய நாள் இன்னும் ஒரு சில மணி நேரத்தில் இந்த புதிய ஆண்டு நாம் சந்திக்க இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய மேன்மையான ஒரு உணர்வு தான் நன்றி இந்த நன்றி உணர்வு மனிதனுடைய மேன்மை மட்டுமல்ல மனிதன் கடவுள் மேலும் மற்றவர் மேல் வைத்திருக்கிற அளப்பெரிய நம்பிக்கையும் வாஞ்சியும் வெளிப்படுத்துகிறது அன்புக்கிறவளே இதை தான் ஆண்டினுடைய இறுதி நாள் நமக்கு சொல்லித்தருகிறது இறைவா இந்த ஆண்டு முழுவதும் வழி நடத்துவதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் நம்முடைய வழி நடத்துதலையும் உடனிருப்பையும் பராமரிப்பை நாங்கள் கண்டு கண்டு உணர்ந்து கொண்டோம் இந்த நாளிலே காலத்தை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது ஒருவர் இவ்வாறு சொல்லுகிறார் ஒரு வருடத்தினுடைய மதிப்பை புரிந்து கொள்ள வேண்டுமா வெளிநாட்டிலே வேலை செய்வதும் கேட்டுப்பார் தெரிந்து கொள்ளலாம் ஒரு மாதத்தின் மதிப்பை அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா உன்னிடத்தில் கடனுக்கு பெற்று வட்டி கொடுக்கிறார்களே அவரிடம் கேட்டுப்பார் தெரிந்து கொள்ளலாம் ஒரு வாரத்தின் மதிப்பை அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா கான்ட்ராக்டுகளை எடுத்து கட்டுரைகளை முடிக்க வேண்டும் என்று பரபரப்பாக வேலை செய்கிறார்களே அவரிடம் கேட்டுப்பார் தெரிந்து கொள்ளலாம் ஒரு நாளின் மதிப்பை தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா கடன் வாங்கி திருமணம் செய்து கொடுக்கிற பெற்றோடம் கேட்டு பாருங்கள் இறுதி ஒரு நாள் கிடைத்தால் போதும் எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்து விடுவேன் என்று சொல்வார்கள் ஒரு மணி நேரத்தின் மதிப்பை தெரிய வேண்டுமா பரீட்சைக்கு முன்னால் படிக்கக்கூடிய மானுடம் கேட்டுப்பார் இன்னும் ஒரு மணி நேரம் இருந்தால் இன்னும் பத்து மதிப்பெண்கள் அதிகமாக எடுப்பேன் ஒரு நிமிடத்தின் மதிப்பை தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா பயணம் செய்யும் போது பேருந்தையோ ரயிலையோ தவறுவிட்ட அந்த நபருக்கு தெரியும் ஒரு நொடியின் மதிப்பை தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா விபத்திலே தப்பி ஒருவரிடம் கேட்டு பாருங்கள் கண்ணமைக்கும் நேரத்திலே கடவுளை காப்பாற்றினார் ஒரு நொடி தவறு இருந்தால் உயிரே இருந்திருக்கார் என்று சொல்வார் அன்புக்குள்ளே இப்படி வருடம் மாதம் வாரம் நாள் மணி நிமிடம் நொடி என்று காலத்தை நமக்கு அதிகமாக கேட்காமலே தருபவன் இறைவன் அதனால தான் ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் டைம் இஸ் அபாண்டன்ட் அன்புக்குள்ள இப்படி வருடம் மாதம் வாரம் மணி நாள் நிமிடம் நொடி என்று காலத்தை நமக்கு அதிகமாக கேட்காமலே நமக்கு கொடுக்கக்கூடியவர் இறைவர் நேரம் அதிகமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது காலம் கேட்காமலே கொடுக்கிறார் அந்த நேரத்தை பயனுள்ள விதத்திலே செலவழிப்பது மனிதனை பொறுத்தது கிறிஸ்துமஸ் மகிழ்ச்சியின் காலம் புத்துணர்வின் காலம் உறவுகளை ஒன்றாக சேர்க்கின்ற காலம் ஏனென்றால் கடவுளே இந்த மண்ணிற்கு மனிதனாய் பிறந்து மனிதனுடைய உறவிலே தன்னையே உட்படுத்தி கொண்டார் அன்புக்கிறவளே திருச்சபையானது திருக்குடும்ப பெருவிழாவை கொண்டாடுகிற இந்த வருடத்தின் கடைசி நாளாக என்று இந்த பௌலடிகளால் குலசேர கழுதி திருமுகத்திலே மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்திலே திருமணமான ஆண்களே உங்கள் மனைவியரை மதித்து நடங்கள் தண்டனை கொடுக்காதீர்கள் அவளை கொடுமைப்படுத்தாதீர்கள் மேலும் ஒன்று பேரு மூன்று எல்ல திருமணமான ஆண்களே உங்கள் மனைவியர் வலு குறைந்தவள் என்பதை உணர்ந்து நீங்கள் அவளோடு இணைந்து வாழுங்கள் அவளுக்கு மதிப்பு கொடுங்கள் அதை ஒன்று பேரு மூன்று நான்குலே மனைவியரே நீங்கள் உங்களுடைய கணவருக்கு பணிந்திருங்கள் நன்னடத்தை அமைதியே உங்களுடைய அழியா அணிகரங்களாக கொண்டு வாழ கற்றுக்கொள்ளுங்கள் பவுலியார் எபேசியர்கள் திரும்ப ஐந்து இருபத்தி ரெண்டுல ஆண்டவருக்கு பணிந்திருப்பது போல உங்களுடைய கணவருக்கு பணிந்திருங்கள் பெற்றோர்களே ஆண்டுடைய சித்தத்திற்கு ஏற்றவாறு நடந்து உங்களுடைய பிள்ளைகளை இறைவனம் கொண்டு வாருங்கள் பிள்ளைகளே நீங்கள் உங்களுடைய பெற்றோருக்கு பணிந்திருந்தங்கள் அதுவே ஆண்டவரின் திருவிழம் நாம் அவ்வாறு செய்கிற பொழுது இந்த உலகத்திலே நாம் நீடோடி வாழ்வோம் ஆகவே இது இந்த நாளிலே நம்முடைய பலவீனமான குடும்பங்களை ஏசுமரி சூசை அந்த திரு குடும்பத்திலே ஒப்பு கொடுத்து நம்முடைய குடும்பங்களுக்காக சிறப்பாக சிபிக்கலாமா ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லலாமா
எல்லாமுள்ள இறைவன் தந்தை மகன் தூய ஆவி இதோ இந்த நாளிலே உங்கள் அனைவரையும் நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்